അനന്തം അജ്ഞാന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാരമരമാണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വാരത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി നവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നത് നവരാത്രി വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് നവരാത്രി ദേവീ കടാക്ഷത്തിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒൻപത് നാളുകളാണ് നവരാത്രി അതായത് ഒക്ടോബർ മാസം പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ശത്രു സംഹാരിണിയും വിദ്യാദേവതയും ഐശ്വര്യ ദേവതയുമായ ആദി പരാശക്തിയെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നവരാത്രി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളാണ് നവരാത്രി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കാളിയായും അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം മഹാലക്ഷ്മിയായും അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതിയായും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു കന്നിമാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ പ്രഥമ മുതൽ ഒൻപത് നാളുകളാണ് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ദശമി ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് അഷ്ടമിക്ക് അഷ്ടമിക്കും നവമിക്കും വിദ്യ പിന്നെ വിദ്യ അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കുക ആയുധങ്ങളെല്ലാം പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശമിയുടെ അന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത് വളരെ പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഏകദേശം രണ്ടര വയസ്സിനും മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം പ്രധാനമാണ് ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രധാനമാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും രാവിലെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനമൊക്കെ നടത്തണം മത്സ്യമാംസാദികൾ ഈ പത്ത് ദിവസവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ നല്ലരി ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര ദർശനം ദേവി പുരാണം അതുപോലെ പിന്നെ ദേവി പുരാണം വായിക്കുക ദേവി മാഹാത്മ്യം ദേവി ഭാഗവതം അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മി മന്ത്രങ്ങൾ ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജപിച്ച് ഏത് നേരവും ഈ പത്ത് ദിവസവും ദേവിയെ ഉപാസിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സാരസ്വതകൃതം നെയ്യ് പതിവായിട്ട് ഒരു സ്പൂണെങ്കിലും രാവിലെ കഴി വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ബുദ്ധി വികാസത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഏതായാലും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറുന്നതിനും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ വളരുന്നതിനും വരു വരുന്നതിനും സരസ്വതി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തിന്മയിൽ മാറി നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ദിവസം ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും വിജയദശമി എല്ലാ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്നതിനും എഴുത്തിനിരുത്തുന്നതിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എഴുത്തിനിരുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം കാരണം ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതല്ല രാവിലെ തന്നെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മേടരാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് താഴ് ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മേടരാശി മേടരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും മനസ്സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം മാതൃഗുണവും മാതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വിവാഹാധികാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും മനസ്സിന് അല്പം സമാധാനം ലഭിക്കും തൊഴിൽപരമായി ായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനെല്ലാം ഈ വാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാരമായിരിക്കും ഈ വാരം പറയൂ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് പറയൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ ഒൻപത് ജനുവരി അല്ലേ ഒൻപത് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എവിടെ ജനിച്ചത് ആലപ്പുഴയാണോ പൂയം നക്ഷത്രമാണോ പൂയം നക്ഷത്രത്തിന് ഇതാരുടെ ജാതകമാണ് ആ പൂയം നക്ഷത്രത്തിന് ജാതക പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ ബുധദശയിൽ ശനിയുടെ അപഹാര കാലമാണ് ജാതകത്തിൽ ഇപ്പം ബുധദശയിൽ ശനിയാണ് ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജാതകം ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ള ജാതകം യോജിപ്പിക്കണം ജനിച്ച
ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ ബുധദശയിൽ ശനിയുടെ പീരീഡ് വിവാഹത്തിനും ജോലിക്കും അനുകൂല സമയമാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ജോലിയുടെ കാര്യത്തില് കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ നല്ല കാലം തുടങ്ങും തൊഴിൽപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദോഷജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് മാത്രം ദോഷജാതകം യോജിപ്പിക്കണം ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും ശരി ഇടവരാശി കാർത്തിക മുക്കാലും രോഹിണിയും മകരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ഇടവരാശി ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്താനങ്ങളാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും കർമ്മസംബന്ധമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും പലവിധത്തിലുള്ള ധനലാഭങ്ങളൊക്കെ ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും വളരെ നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വാരത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യമുണ്ട് കലാപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും തീർത്ഥയാത്രകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പള്ളികളിലൊക്കെ നേർച്ചകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളോ പള്ളികളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പൊതുവെ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും മിഥുനരാശി മകരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും തിരുവാതിരയും പുണർത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് മിഥുനരാശി മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യ നില മെച്ചമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയ സാധ്യതയുണ്ടാവും ഗ്രഹവാഹനായി സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളോ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളോ സ്ഥലമാറ്റങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും അറ്റലാഷൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ജനിച്ച തീയതി പറയൂ ജനിച്ച തീയതി പറയൂ സമയം പറയൂ അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് വൈകുന്നേരാണോ വൈകുന്നേരം നക്ഷത്രം ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മാസം പതിനഞ്ച് വരെ വ്യാഴദശയിൽ ശനിയുടെ പിരീഡാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടശനി കാലമാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ സമയമാണ് വ്യാഴദശയിൽ ഇപ്പോൾ ശനിയുടെ പിരീഡാണ് ജാതകം പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ട് വിവാഹത്തിന് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകം യോജിപ്പിക്കണം ജനനം കൊണ്ട് അച്ഛൻ അത്രത്തോളം നല്ല അല്ല കുറച്ച് അരക്ഷത ഉണ്ടാവും പിതൃസ്വം കുറവ് വരും ഉദരരോഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് തൊഴിൽപരമായിട്ട് സമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനകത്ത് ജോലിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ കർക്കിടരാശി പുണർത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് താഴെയും പൂയും ആയില്യം കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കർക്കിടരാശി കർക്കിടരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യവും മനസന്തോഷവും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം സഹോദരാദി ഗുണം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായി സൗഖ്യം ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം മുൻകോപം പിടിവാശം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോച്ചുവന്നവർക്ക് ധാരാളം യാത്രകളൊക്കെ വരും സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും
ചിങ്ങരാശി മകം പൂരം ഉത്തര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നാല് ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് ചിങ്ങരാശി ചിങ്ങരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സാമ്പത്തികമായി ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദരാദി ഗുണം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് അത്ര അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും സഹോദരാദി ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗുരവാഹനായ സൗഖ്യം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി മാറിക്കിട്ടും ഹലോ അതെ എവിടെ വിളിക്കുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ സമയം ഒന്ന് നാല് പി എം അല്ലേ നക്ഷത്രം പൂരാടാണോ പൂരാടം ഇത് ആരുടെ ജാതകമാണ് പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിന് ജാതകത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാത്രം ഡിസംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ ചന്ദ്രദശയിൽ ബുധന്റെ പിരീഡാണ് ജാതകത്തിൽ വിദ്യയ്ക്ക് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതകളോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജനം കൊണ്ട് അച്ഛന് മാത്രം കുറച്ച് അരിഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിതൃ സുഖക്കുറവ് വരും കുറച്ച് മടി കാണും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ അറിയാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ആ പറയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വിദ്യാ തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഏഡ്രസനി കാലമാണ് സമയദോഷം ഉണ്ട് ഏതായാലും വിദ്യക്ക് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിക്കുക ശരി കന്നിരാശി ഉത്തരത്തിൻ്റെ മുക്കാലും അത്തവും ചിത്രയുടെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാടിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് കന്നിരാശി കന്നിരാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടകശനി കാലമാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥകളും നിറഞ്ഞ സമയമാണ് ദാമ്പത്യപരമായിട്ട് അത്ര നല്ലതല്ല ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗൃഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ശത്രുദോഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഇടവരും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും സന്താന ഗുണം ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വളരെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം പ്രധാനമായിട്ടും അത്തം നക്ഷത്രം കന്നിരാശിയിലാണ് കേരളം കേരളത്തിനിപ്പോൾ കണ്ടകശനി കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നാശ നഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഈ കണ്ടകശനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരെയുള്ള സമയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു സമയമായിരിക്കും ഭരണ പ്രയാസങ്ങൾ അലു അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പല വിധത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും അപകടങ്ങളും വീഴ്ചകളും മുറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ രോഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പല വിധത്തിലുള്ള ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടകശനി കാലമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കന്യരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള നഷ്ടപ്പെടാൻ എല്ലാ വീടുകളോ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഇൻഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സൂക്ഷിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഏഴരശനിയും കണ്ടകശനിയും സമയദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീരെ ഒരുവിധം പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവരാണ് പണക്കാരെന്നുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ വലിയ കെട്ട് നോട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തുലാരാശി ചിത്രയുടെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് നാഴികയും ചോദ്യം വിശാഖത്തിൻ്റെ മുക്കാലും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേകാൽ നക്ഷത്രമാണ് തുലാരാശി തുലാരാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും മനസ്സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോച്ചു നോർക്കി വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും ഗൃഹവാഹനായ സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭാഗ്യവൃഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പൊതുവേ വാരം നല്ലതാണ്
വൃശ്ചിക രാശി വിഷാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാലിച്ച് താഴുകയും ആരീഴവും തൃക്കേട്ടയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് വൃശ്ചിക രാശി വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം സഹോദരാദി ഗുണവും മനസന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടം ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പ്രമോഷനൊക്കെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്കൊക്കെ എടുത്ത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഇറ ഇറങ്ങുമ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മുമ്പെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സമയം നോക്കി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോവാം കാരണം ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും രഹസ്യമായിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ധാരാളം പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ജ്യോത്സ്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തിനെ കുറ്റം പറയുമെങ്കിലും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ആൾ എപ്പോഴാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആൾ തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ധാരാളം പേരുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതായാലും ഈ സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ കാരണം പല പിന്നെ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ഇന്ന് വഴിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമയം നോക്കാതെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ല കർത്തവാവിനായിരിക്കും അഷ്ടമി ആയിരിക്കും നവമി ആയിരിക്കും രിക്താതിഥികൾ ചതുർദശിയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല പല ദോഷങ്ങളുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ വലിയ കോടികൾ മുടക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയവും കാലവും നോക്കാറില്ല അത് വഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടും അത്രയും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ഈ പണം അത്രയും ജനങ്ങളുടെ പണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിൽ നല്ലൊരു സമയം നോക്കി തുടങ്ങാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടുകൂടി നല്ലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും മഹാഗണപതിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംബന്ധത്തോളം ഏടശ്ശനിയുടെ കടുപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും നീല വസ്ത്രം ധരിക്കുക പ്രയാസങ്ങൾ മാറി ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ധനുരാശി മൂലം പൂരാട ഉത്തരാടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാലിച്ച് കാര്യം ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് ധനുരാശി ധനുരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഈ വാരം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യപുഷ്ടിയും ഐശ്വര്യവും സൽകൃത്തിയും സമ്പത്തും മനസ്സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ധനലാഭങ്ങളൊക്കെ ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോട്ടറിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രൊമോഷന് സാധ്യതയുണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതി അധികം താമസിക്കാതെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ജോലി ഭാരം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഈ വാരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഗൃഹവാഹനായ സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഗൃഹമോ ഒക്കെ തിരികെ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റങ്ങളോ ഈ വാരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പൊതു ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും മകരരാശി ഉത്രാടത്തിൻ്റെ മുക്കാലും തിരുവോണം അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് നാഴി കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മകരരാശി മകരരാശിക്കാർക്ക് പൊതുവായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യവും മനസ്സന്തോഷവും ഭാഗ്യവൃഷ്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഈ വാരത്തിലുണ്ടാവും പിതൃഗുണവും പിതൃ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും ഉന്നത വിദ്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാവും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരും അതായത് പുതിയ തൊഴിലിനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കാരണം ചില പലർക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അല്പൊരു ആശ്വാസത്തിനൊരു വക പ്രത്യേകിച്ചും
സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മെച്ചമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തൊഴിൽപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷമൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കുംഭരാശിക്കാരുടെ സമയത്തോളം മാറിക്കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കലാപരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെച്ചുവന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനം നടത്തുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏടർശനിയോ സമയദോഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീനൻ രാശി പൂരിട്ടായുടെ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് കാഴ്ച ഉത്തട്ടായി രേവതിയും കൂടെ ചേരുന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രമാണ് മീനൻ രാശി മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് ഈ വാരം നന്നായിരിക്കും സാമ്പത്തിക നില മെച്ചമായിരിക്കും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഈ വാരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൃഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കോ അതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആരോഗ്യത്തെല്ലാം മെച്ചമായിരിക്കും പൊതു പൊതുവേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ദാമ്പത്യ സുഖക്കുറവും പ്രയാസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈ വാരത്തിൽ അല്പം ഒരു മെച്ചമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഫലം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പല കാര്യങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും കണ്ടക ശനിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കാണും അവർക്കെല്ലാം അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പിന്നെ മുന്നേറ്റം മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ വാരം മുതൽ കാണുന്നു ശശികുമാർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന എഴുത്താണ് ഗുരുനാഥനെ എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി കത്തെഴുതുന്നു ധാരാളം ആലോചനകൾ വരുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല തടസ്സമാണ് എപ്പോൾ വിവാഹ സമയം അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശം അനന്താജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ അറിയിക്കും അറിയിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ട് നാല് അമ്പത്തെട്ട് പിയം കോയമ്പത്തൂരിൽ ജനനം തിരുവോണ നക്ഷത്രം തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിന് ജാതക പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനൊന്ന് വരെ രാഹുൽ ദശൈ ശുക്രനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി അഞ്ച് വരെ രാഹുറിൽ ആദിത്യനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഏഴ് വരെ രാഹുറിൽ ചന്ദ്രാപാര കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സമയവും വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ജാതകത്തിൽ ജാതക പാപദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് വിവാഹത്തിന് പാപദോഷമുള്ള ജാതകം യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നും വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഏടർശന് കാലമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലപോലെ പൊരുത്തം നോക്കി മാത്രം വിവാഹം നടത്തുക മറ്റു ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും കത്തുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ആനന്ദ വക്താതം ഏഷ്യാനന്ദ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം വിവോ തിരുവനന്തപുരം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വീണ്ടും അനന്ത വക്താതം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ യു എ ഇ ടൈം ഏഴ് മുപ്പതിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ഏഷ്യാനെറ്റിലും മറക്കാതെ ക